welcome back to my channel conveyance and distribution of water इस चैप्टर का हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ जॉइंट्स बहुत इजी एंड शॉर्ट टॉपिक है बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है सो लिसन टू मी केयरफुली नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ए जॉइंट्स इन कंक्रीट पाइप्स तो हम पहले देखेंगे कि कंक्रीट पाइप्स में किस तरह के जॉइंट्स यूज होते हैं कॉन्क्रीट पाइप्स में नाउ फर्स्ट टाइप इज सीमेंट कॉलर जॉइंट ये इमेज सीमेंट कॉलर जॉइंट की है दीज पाइप आर जॉइंटेड बाय सीमेंट कॉलर जॉइंट और बाय स्पाइकेट जॉइंट जो कंक्रीट पाइप्स होते हैं उन्हें सीमेंट कॉलर जॉइंट से जोड़ा जाता है और बाय स्पाइकेट जॉइंट स्पाइकेट जॉइंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे नाउ ग्रोव्स प्रोवाइडेड टू द एंड्स आर ब्रॉड टूगेदर ग्रोव्स प्रोवाइडेड टू द एंड्स मतलब पाइप के एंड्स को जो होल प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ब्रॉड टूगेदर किया जाता है उन्हें पास में लाया जाता है इस तरह से ये एक कॉन्क्रीट पाइप है ये दूसरा कॉन्क्रीट पाइप है इनके एंड्स को पास में लाया जाता है ऑफ कोर्स देन अ कॉलर मेड ऑफ कॉन्क्रीट इज स्लिप्ड ऑन जो लेबल किया हुआ है कॉलर ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है जिसे पाइप के नीचे स्लिप किया जाता है पाइप के नीचे अटैच किया जाता है ओके okay? पहले क्या बोला है ग्रोव्स प्रोवाइडेड टू द एंड्स आर ब्रॉड टूगेदर इनके एंड्स पास में लाए जाते हैं फिर उनके नीचे कॉन्क्रीट कॉलर स्लिप की जाती है नीचे अटैच की जाती हैं देन द स्पेस बिटवीन द कॉलर एंड द पाइप्स इज फिल्ड विथ सीमेंट मोटर वन इज टू वन एंड फिनिश्ड टू एन एंगल ऑफ फोर्टी डिग्री जो कॉलर और पाइप ये पाइप है एंड दिस इज कॉलर कंक्रीट कॉलर सो इन दोनों के बीच में जो ये जो स्पेस बच जाती है बाय चांस अगर कोई स्पेस बचती है बचती ही होगी तो उसे फिल किया जाता है सीमेंट मोटर के मिक्सचर से वन इज टू वन का मिक्सचर इसमें फिल किया जाता है एट द एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ये जो एंगल दिख रहा है ये फोर्टी फाइव डिग्री का है सो so, क्या होता है बेसिकली दो सीमेंट पाइप्स को पास में लाया जाता है कॉन्क्रीट पाइप्स को हुँ? उनके नीचे ये कॉन्क्रीट कॉलर स्लिप की जाती हैं अटैच की जाती हैं और जो जगह बचती है पाइप और कॉलर के बीच में उसमें क्या भरा जाता है सीमेंट मोटर टू द फोर्टी फाइव डिग्री से उसकी एंगल क्लोजिंग की जाती है फिनिशिंग 45 डिग्री की दी जाती है देन इन केस ऑफ फ्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स द हेम और जूट रोप इज इंसर्टेड बिटवीन द पाइप्स एंड कॉलर टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द पाइप्स द रिमेनिंग स्पेस इज देन फिल्ड बाय रिच सीमेंट मोटर जो ये कौन से पाइप है हमारे कॉन्क्रीट पाइप्स राइट तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पाइप्स के जब हम को जब हम जोड़ते हैं तो पाइप और कॉलर के बीच में सीमेंट मोटा डालने के बजाय पहले एक हेम या फिर जूट का जी जूट की जो रस्सी होती है वो बीच में डाली जाती है पाइप्स को सीधा रखने के लिए उनका अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए कॉलर और पाइप के बीच में सीमेंट मोटा के पहले हेम की रोप या जूट की रोप बीच में डाली जाती हैं और फिर जो बच, जगह बचती है रोप डालने के बाद उसको फिल किया जाता है एक रिच मिक्सचर से सीमेंट मोटर के सो so, ओवरऑल क्या देखा हमने सीमेंट कॉलर जॉइंट में आ, दो कंक्रीट पा, पाइप्स को पहले पास में लाएंगे देन उस पाइप के जॉइंट के नीचे हुँ? दोनों पाइप के आ, जो जॉइंट है उसके नीचे ये सीमेंट कॉलर स्लिप करेंगे उसके नीचे अटैच करेंगे सीमेंट कॉलर और पाइप और कॉलर के बीच में जो स्पेस बचती है जो जगह बचती है उसमें हमने क्या फिल किया सीमेंट मोटर सीमेंट मोटर का मिक्सचर फिल किया वन इस टू वन के रेशियो में और फिनिशिंग दी 45 डिग्री एंगल की हुँ? और यदि हमारा पाइप जो है वो प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइप है तो हम कॉलर और पाइप के बीच में सीमेंट मोटा भरने से पहले हम क्या उसमें अटैच करेंगे हेम्प या जूट की रस्सी इनके बीच में इंसर्ट की जाती है क्यों अलाइनमेंट पाइप की अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए देन जो बच जो बची हुई स्पेस है रूप इंसर्ट करने के बाद उस स्पेस को अगेन रिच सीमेंट मोटार से भरा जाता है इस तरह से हमारा सीमेंट कॉलर जॉइंट बन जाता है या हम बोल सकते हैं कि दो कंक्रीट पाइप्स को इस तरह से जोड़ा जाता है सेकेंड सिंपल जॉइंट दिस जॉइंट इज यूज टू जॉइंट कॉन्क्रीट टू एसबेस्टॉस सीमेंट पाइप ये जॉइंट्स भी यूज किए जाते हैं एसबेस्टॉस सीमेंट पाइप्स के लिए या कंक्रीट पाइप्स के लिए नाउ अ स्लीव इज प्रोवाइडेड ओवर द जॉइनिंग एंड्स इन सच अ वे दैट इट फिट्स ओवर देम अ स्लीव ये जो स्लीव दिख रही है रेक्टेंगुलर फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर 
इसको इसको जॉइंट के पीछे इस तरह से फिट किया जाता है कि वो इस वो इस पूरे जॉइंट को अच्छे से फिट करेगा कवर करेगा हम्म ये जो स्लीव है ये जो ट्रे टाइप स्ट्रक्चर है उसे इन पाइप के पीछे फिट किया जाता है टू रबर रिंग्स आर कॉम्प्रेस बिटवीन द स्लीव एंड द पाइप एंड्स अब ये जो स्लीव है और पाइप का ये जो एंड है ये एक पाइप का एंड हो गया ये दूसरे पाइप का एंड हो गया सो so, स्लीव और पाइप के बीच में ये जो रबर रिंग दिख रही है वो अटैच की जाती है किसके बीच में स्लीव एंड एंड के बीच में ये रबर रिंग अटैच की जाती है द जॉइंट दस फॉर्म द सिंपल ओ इस सिंपल जॉइंट सिंपल फॉर्म द सिंपल जॉइंट तो ये जो जॉइंट हमें दिख रहा है उसे सिंपल जॉइंट बोलेंगे इट्स कितना सिंपल है ये सिंपल जॉइंट बस दो पाइप के एंड को पास में लाया हमने उसके पीछे एक स्लीव ट्रे टाइप स्ट्रक्चर हमने फिट किया और फिर एंड मतलब पाइप और स्लीव के बीच में ये रबर रिंग कंप्रेस करके यहाँ पे फिट कर दी इन दोनों के बीच में और अब जो हमारा जॉइंट बना उसे हम बोलेंगे सिंपल जॉइंट नाउ बी जॉइंट्स इन कास्ट आयरन पाइप्स अब हम कास्ट आयरन पाइप्स को किस तरह से जोड़ते हैं फर्स्ट बेल बेल एंड स्पाइक जॉइंट हमने कॉन्क्रीट पाइप में सीमेंट कॉलर जॉइंट में देखा था कि कॉन्क्रीट पाइप सीमेंट कॉलर जॉइंट से भी जोड़े जाते हैं और स्पाइक जॉइंट सो ये वाला जॉइंट कॉन्क्रीट पाइप के लिए भी यूज़ होता है एंड कास्ट आयरन पाइप्स के लिए भी यूज़ होता है बेल एंड स्पाइक जॉइंट नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कास्ट आयरन पाइप्स कास्ट आयरन पाइप्स को जनरली मोस्ट कॉमनली बेल एंड स्पाइक जॉइंट से ही जोड़ा जाता है हेम्प एंड यान सॉरी हेम्प एंड यान इज वन अराउंड द स्पाइक एंड इंसर्टेड इन टू द बेल एंड ऑफ द पाइप ऑलरेडी लेड जो हेम्प एंड यान इसके जो दोरे होते हैं रस्सी होती हैं ये जो स्पाइक एंड है दिस स्पाइक एंड इसके अराउंड इसको वंड किया जाता है रैप किया जाता है स्पाइक को हेम्प या यान से हम्म और उसको इंसर्ट किया जाता है बेल एंड में ये जो एंड दिख रहा है हमें बेल टाइप का स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है आड़ा सपोज इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रक्चर हाफ बेल है हम्म बेल टाइप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसको स्पाइक एंड को अटैच किया जाता है हेम्प इज यूज टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ पाइप एंड मोल्टन लीड इज देन पोर्ड टू फिनिश अप द जॉइंट हमने क्या किया था स्पाइक एंड के अराउंड हमने क्या वन किया था हेम्प या यान हमने वन किया था और बेल एंड और स्पाइक एंड को जोड़ दिया था पर वो अच्छे से फिट नहीं होगा जॉइन नहीं होगे इसके लिए हम क्या करेंगे जो मोल्टन लीड है पिघला हुआ लीड हम मोल्टन मतलब जो पिघला हुआ रहता है लिक्विड फॉर्म में जो लीड रहता है हम वो इसमें फिल करते हैं जो स्पेस रहती है बेल एंड और स्पाइक एंड के बीच में उसमें हम क्या फिल करते हैं मोल्टन लीड मतलब पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म का लीड ताकि वो अच्छे से जुड़ जाए हम जो हमारा जॉइंट है उसको फिनिशिंग दे पाए उसको टाइट बना पाए स्ट्रॉन्ग बना पाए सेकेंड एक्सपेंशन जॉइंट तो कास्ट आयरन पाइप्स को और किससे जोड़ा जाता है एक्सपेंशन जॉइंट पहले हमने देखा बैलेंस पैकेट जॉइंट नाउ एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड वेयर पाइप्स आर सब्जेक्टेड टू सी सर्व इन टेम्परेचर लीडिंग टू द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ पाइप्स जब हमारा पाइप किसी um, ऐसी जगह में सर्व कर रहा है किसी ऐसी जगह में हमने पाइपलाइन फिट किया है जहाँ का टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है हम्म अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा पाइप एक्सपांड होगा अगर टेम्परेचर कम होता है तो हमारा पाइप कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन पाइप को डैमेज करेंगे सो so, इस डैमेज को रोकने के लिए भी एक्सपांशन जॉइंट हेल्प करता है कैसे हम देखेंगे अब A rubber gasket is inserted in between the spigot and bell एंड वेल एंड विच मेक्स द जॉइंट वाटर टाइट जो रबर गास्केट है यहाँ पर लेबल किया हुआ है ये ब्लैक स्ट्रक्चर दिया हुआ है रबर गास्केट इसको बेल एंड हमने देखा जो आड़ा वाला स्ट्रक्चर रहता है पाइप का उसे बेल एंड बोलते हैं एंड जो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहता है नीचे उसे स्पाइक एंड बोलते हैं सो स्पाइक एंड और बेल एंड के बीच में ये रबर गास्केट फिट की जाती हैं 
ताकि ये जो पाइप लाइन है ये वाटर टाइट बन जाए अगर यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी जाएगा पर यहाँ से बाहर ना निकले इसके लिए ये रबर गास्केट प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो पाइप लाइन है पाइप लाइन का जो ज्वाइंट है वो वाटर टाइट बना रहे और पानी लीक ना हो नाउ द फ्लांज रिंग इज बोल्टेड टू बेल एंड इट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद बेल एंड नाउ ये जो फ्लांज रिंग है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक्स्ट्रा का ये प्रोवाइड किया जाता है बेल एंड को हम ये बेल एंड से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है अब ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगर गर्मी में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है किन्नी भी वजह से गर्मी में या कोई भी वजह हो तो मटेरियल एक्सपैंड होगा पाइप का हम तो यहाँ की स्पेस भी बढ़ जाएंगी और ये रबर गास्केट प्रोवाइड जो किया है वो भी इस तरफ खिसकने लगेगा तो ये जो फ्लांज रिंग है वो रबर गास्केट को भी जोड़े रखती हैं पकड़े रखती हैं थोड़ा सा एक्सपैंड होता है ये मटेरियल जब पाइप एक्सपैंड हो और जब पाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लांज रिंग भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि रबर अपनी जगह पर रहे रबर गास्केट वो हिले ना और पाइप लीक ना करे सो so, ये एक्सपेंशन जॉइंट दो चीज़ों के लिए हेल्प कर रहा है एक तो ये जॉइंट बना रहा है दो पाइप्स को जोड़ रहा है और दूसरी बात एक्सपेंशन जॉइंट पाइप के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में पाइप लाइन को पाइप के जॉइंट को हेल्प कर रहा है उसको ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो वो लीक ना करने लगे राइट तो वो क्वालिटी भी मेनटेन कर रहा है हमारे पाइप की और जॉइंट भी बना रहा है दो पाइप को जोड़ भी रहा है नाउ फ्लांस जॉइंट अगेन वेरी इज अ टाइप ऑफ जॉइंट The two ends of pipes are provided with wide flange which are bo- which are bolted together. Now, अब जो दोनों ends होते हैं pipe के उनको ये जो line 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 वाला structure हमें दिख रहा है ऊपर तक ये bolt रहा ये जो structure है ये इस तरह से continue हो रहा है दोनों pipe को ये flange जो है वो provide किया जाता है और जब हम इन दोनों पाइप को जोड़ना चाह रहे होते हैं तब इन दोनों फ्लांजेस को इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ा जाता है हम्म समझ रहे हो पाइप के एंड को ये एक पाइप है ये दूसरा पाइप है इनके एंड्स को इस तरह से फ्लांजेस प्रोवाइड किए जाते हैं बोल्ट को इग्नोर करिए ये जो पीछे लाइन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लांज है दोनों पाइप्स को ये दोनों एंड्स को ये प्रोवाइड किए जाते हैं और जब हमें जोड़ना होता है तब हम इन दोनों को बोल्ट से फिट कर देते हैं नाउ अ हार्ड रबर गास्केट इज इंसर्टेड बिटवीन द फ्लांजेस टू मेक द जॉइंट वाटर टाइट अब ये जो स्टिक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हार्ड रबर गास्केट है हार्ड रबर मटीरियल से बना हुआ गास्केट है जिसको हम फ्लांजेस के बीच में अटैच करते हैं ताकि इन फ्लांजेस के बीच में बीच में से जो गैप रहती हैं उनमें से वाटर लीक ना हो वाटर लीक ना हो इसके लिए हम रबर गास्केट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये एयर जो है जो स्पेस है फ्लांजेस के बीच की उसे फिल कर दें और हमारा जो जॉइंट है वो वाटर टाइट बन जाए नाउ द जॉइंट इज मोस्टली यूज फॉर कनेक्टिंग पंपिंग स्टेशन हाइड्रोलिक लेबोरेटरीज फिल्टर प्लांट्स एक्सेट्रा ये जॉइंट कहाँ यूज की जाती है जनरली पंपिंग स्टेशन में हाइड्रोलिक लेबोरेटरीज में और फिल्टर प्लांट्स में नाउ द यूज ऑफ फ्लांस जॉइंट मस्ट बी अवॉइडेड वे हिट एज टू बी बियर डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन अब ये जॉइंट्स हम वहाँ यूज नहीं कर सकते जहाँ पाइपलाइन वाइब्रेट हो रही हो वाइब्रेट हो रही हो मतलब कहाँ हो सकती है अगर सपोज हाइड्रोलिक लेबोरेटरी ही है या फिर फिल्टर प्लांट ही है और कोई मशीनरी है जो वाइब्रेट हो रही है और उसको हमने पाइपलाइन अटैच की है तो वो पाइपलाइन भी कुछ हद तक वाइब्रेट होगी उस मशीनरी के वजह से तो उस पाइपलाइन में हम ये जॉइंट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाइब्रेशंस एंड डिफ्लेक्शंस के वजह से ये जॉइंट डिस्टर्ब हो सकता है और ये जो जॉइंट है वो डैमेज हो सकता है वाटर लीक करने लग सकता है या ये जॉइंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है सो so, हम ये जॉइंट उन जगहों पे नहीं लगाते जहाँ पाइपलाइन को डिफ्लेक्शन बियर करना पड़ रहा है डिफ्लेक्शन मतलब ही वाइब्रेशन बियर करना पड़ रहा है सो so, यहाँ हमारा जॉइंट uh, टॉपिक भी फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज वाल्व्स वाल्व्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट uh, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है अगर समझा तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा तो ध्यान देकर बस ध्यान देकर मुझे सुनना आपको समझ जाएगा थैंक यू